et, et ce qui est vraiment important pour nos internautes, This is something important for our internet community. Yeah, il, il faut comprendre que, que moi, j'ai reçu du Seigneur vraiment une, une mission particulière. I received a very specific mission from the Lord. Il y en a trop entre vous qui vous cachent derrière votre écran. And I need to tell you this, there are too many of you hiding behind your screens. Et je suis à votre poursuite. And I'm following you, I'm pursuing you. Je vais venir vous chercher quelque part. I'm going to come and get you at your house. Où que vous soyez. Wherever you are. Je n'ai que votre adresse IP. For now, I, don't, I only have your IP address of your computer. Je ne connais pas ton adresse physique. I don't know your physical address. Mais Dieu le connaît. But God knows your address. Come on. Amen. Amen. Et j'aimerais juste vous déclarer aujourd'hui par le nom de Jésus I declare to you today in the name of Jesus que vous n'allez plus jamais rester derrière dans, dans votre anonymité. That you will no longer remain hidden in your anonymity. Amen. Amen. Tu es né nouveau pour participer au corps de Christ. You have been born again to be part of the body of Christ. Et le corps de Christ n'est pas juste un centre commercial là où tu vas de temps en temps pour faire des courses. And the body of Christ is not a shopping center where you go from time to time to do your shopping. C'est une famille. It is a family. Tu as une place dans la famille. You have a place in the family of God. Et je vais venir vous chercher. Dis Amen ou Oulala. Oh là là. <laughs> Who said Oulala? Oh là là? <laughs> okay. Je vais donner un peu de temps à Sylvie à la fin du culte pour qu'elle explique un petit peu comment faire, quelle démarche à suivre si vous voulez vous mettre dans une cellule ou si vous voulez créer une cellule. At the end of the service, Sylvie will come up and share briefly on how to become a member of a cell group and how to become a leader of a cell group that you would like to start. Alors, savoir, tous ces cellules, les groupes de maison ont déjà eu leur euh, approbation de fonctionner cette année. All the ones on this paper have already received pastoral authorization to have a cell group. Alléluia. Thank you, Jesus. Et si vous n'avez pas une cellule le mardi soir à 20 h If you are not in a cell group on Tuesday nights at 8 o'clock, I'll give you a rendezvous sur uh, comment ça s'appelle encore? Your YouTube channel? Oui, notre chaîne YouTube. We invite you to participate RKB in our YouTube Ministries. YouTube channel RKB Ministries for Et the Bible study. Et on va faire study, une plongée profonde dans la lettre de 1 Timothée. Where we will dive, do a deep dive together into the letter Amen. of Timothy, first and second Timothy. Hallelujah. Okay. On va lire trois textes ce matin. We're going to read three passages from the Bible On va this commencer morning. en Genèse chapitre 26 verset 1. Starting in Genesis 26. On va beginning. lire par la suite Proverbe 24. Then we'll go to Proverbs 24. Et ensuite on va pour finir 2 Corinthiens chapitre 8. And then we'll jump to 2 Corinthians chapter 8. Okay, Catherine va lire en français. Merci. Please follow along if you have your English Bible. Genèse 26, de 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et aussi verset 12 à 14. Genèse 26, de verset 12 à 14, pour clôturer cette pensée. Là, Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il a s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. La suite dans Proverbe 24, de verset 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. 
Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Finalement, 2 Corinthiens, chapitre 8, de verset 1 à 4, puis le verset 9. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Amen. As a child, I remember our family vacations to the beach. Je me rappelle de nos vacances en famille à la plage quand j'étais enfant. Me and my brothers uh, would set about building uh, the biggest sand castle we could build. Avec mes frères, on avait le projet de construire le plus grand château de sable jamais vu. And as we got older and got married and we had children. Devenant de plus en plus âgé, on s'est marié, on a eu des enfants. And building a monstrous sand castle became a family tradition. Construire un immense château de sable devenait une tradition familiale. My youngest brother, uh, a former marine soldier. Mon plus jeune frère euh, était euh, ancien marine. He also had a master's degree in engineering. Il a fait son master dans l'ingénierie. And he was a great source of inspiration behind coaxing my otherwise indifferent siblings to help build this sandcastle. Et lui, il est devenu la grande source d'inspiration pour rassembler mes frères et sœurs qui étaient plutôt indifférents et construire ce château de sable. Well, early in the morning, uh, Roger would already be out at the beach with his shovels digging this enormous pile of sand. Donc, très tôt le matin, mon frère Roger se trouvait déjà sur la plage, en train de creuser des immenses piles, des tas de sable. Et tous mes frères, nous nous réunions nos enfants ensemble et nous allions sur la plage et nous allions travailler. Finalement, avec mes frères, on a rassemblé les enfants, on s'est dirigé vers la plage pour se mettre au travail. Et nous avons commencé à sculpter une magnificente ville avec des buildings, des tours, des bridges, des walls. And moats. Et on s'est mis à sculpter carrément avec le sable une immense forteresse, plutôt une ville fortifiée, avec des tours, avec des bâtiments différents, immenses, comme ça. And yet, regardless of how big we built our castle, pourtant, quelle que soit la taille de notre château, regardless how many people came by and admired our artwork. Quel que soit le nombre de personnes qui se sont arrêtées devant pour l'admirer, son sort a toujours été déterminé par la montée de la marée. <laughs> There were many times we would begin building our sand castle as early as 9 a.m. Souvent, on commençait la construction de ce château de sable vers 9 heures le matin. And by 5 p.m., we were still at it. Et à 5 heures l'après-midi, on était toujours au travail. <laughs> But around 6 o'clock, the inevitable would begin to happen. Mais en vers 18 heures, l'inévitable est arrivé. The waves that seemed so far away in the morning Les vagues were now crashing upon our outer walls. Qui semblaient si loin le matin. Des, ce sont des versets sur notre, les murailles de notre forteresse. Well, the time would come that we would all go inside for, for dinner. Finalement, l'heure du dîner est arrivée. On est rentré à la maison. And after dinner, we would all go out back on the beach for our evening family walk. Et après le, le repas du soir, la famille sortait pour se promener au long de la plage. And inevitably, 
There was little left of our magnificent sand Et forcément, on a découvert qu'il restait très peu de notre magnifique château de sable. Now one could look at this exercise as an example of great futility. On pourrait regarder cet exercice comme quelque chose de futile. They could accuse us of what purpose did that serve? À quoi ça sert de construire ce château toute la journée? What a waste of time and energy. Quelle perte de temps et d'énergie. But they would have missed the point of this important family activity. Mais ces gens-là auraient vraiment raté le point central de cette activité en famille. The fact is, everyone pitched in. Everyone participated. La vérité était que tout le monde a participé see, à l'œuvre. rather than each of us getting lost in a book or a game or some personal activity. Ce n'était pas une famille où tout le monde lisait son bouquin ou était devant son écran et l'un et des autres. That perhaps would have quenched the thirst for personal pleasure. Ça aurait peut-être comblé un plaisir personnel. We all got together to build something. Mais on était décidé. On s'est rassemblé, on s'est uni pour construire. And at the end of it, we would all take our picture à la fin, behind on prenait la photo castle. devant le château. Proud of what we had done together. Tout fier de ce qu'on a pu accomplir ensemble. You see, we knew that the morning would come and the castle would disappear. Nous savions tous que le lendemain, le château aurait été disparu, serait disparu. However, the relationships we would have, we would have built would last a lifetime. Mais on savait aussi que les relations construisaient duraient la vie. Father, we just thank you for our time together in your word today. Merci, Seigneur, pour we le temps dans ta parole. We ask you for the spirit of wisdom and revelation. Nous te demandons un esprit de sagesse et de révélation. In all of the knowledge of Christ. Dans toute la connaissance de Christ. Let the word that is burning in your heart this morning. Que cette parole qui brûle dans ton cœur ce matin. Pass through this human vessel. Puisse passer à travers ce vase humain. Penetrate to the depth of our soul. Et pénétrer les profondeurs de nos âmes. And make us more like Jesus. Et nous rend plus semblables à l'image de Jésus. And we ask you in that name, which is above every other name. Te demandons cela dans le nom au-dessus de tous les autres noms. Amen and amen. Amen. Beloved, the world is in a time of great contraction, or what I call a, a famine. Mes bien-aimés, le monde est dans une période de contraction ou de ce que j'appelle la famine. We're already beginning to see these signs on a huge level in terms of the economy. Nous voyons ces signes de contraction ou de famine au niveau économique déjà. Because of the policies that almost all Western governments put into place as a, as a result of the coronavirus. En raison de, de la politique mise en place suite au COVID-19, there are very few uh, industries that are not being affected today. Il y a très peu d'industries qui ne sont pas affectées par ces mesures. Before COVID even hit, France was complaining that we were out of money. Et même avant l'arrivée de COVID, la France se plaignait qu'on n'avait plus d'argent. Miraculously, hein? we somehow found money to help people during the crisis. Eh oui. Miraculeusement, on a trouvé l'argent pour aider des gens pendant la crise. No one really ever said where the money came from. <laughs> Mais personne nous a expliqué d'où venait cet argent. And those that were getting the money didn't want to ask the question. Et ceux qui recevaient l'argent n'avaient surtout pas envie de poser la question. We were just glad we got money. On était juste heureux de, de recevoir de l'argent. But the economy is contracting. Mais écoutez, l'économie de notre pays est en train de se contracter. It is shrinking. Retrécir. Quickly. Rapidement d'ailleurs. As almost all Western Economies dans right tous now. les pays occidentaux actuellement. It's a time of economic famine. Pourquoi? Parce que c'est un moment de, de famine. Économique. I want to be very clear with you. I am not an economist. Je ne suis pas économie, économe. But I am a man of God. Mais je suis homme de Dieu. And I know what I've seen in the spirit. Et je sais ce que j'ai vu dans l'esprit. And I do believe the famine will get worse before it ever gets better. Et je crois sincèrement que la famine va s'empirer avant de s'améliorer. And why are we in this state? Mais pourquoi trouvons-nous dans cet état-là? Fear. C'est la peur. Fear of contracting a killer disease. La peur de contracter une maladie mortelle, c'est tout. Well, our contraction, our famine is not just uh, just economic. Mais notre famine n'est pas seulement économique. We're also living in a time of social famine. Nous vivons à une période de Famine sociale. Social contraction. Ou contraction sociale également. We've been told by our elected officials. On nous a dit 
les élus nous ont dit to limit our exposure to the virus. Qu'il faut limiter euh, comme, euh, notre contact avec le virus. How do we do that? Comment le faire? Avoid being in crowds. Éviter des foules. Cancel social events. Annuler des événements. Like weddings. Comme des mariages. Don't attend concerts. Des concerts. Don't Éviter go to sporting events. Des événements sportifs. Close the bars, the restaurants. Fermez les bars, fermez les restaurants. Theaters. Les théâtres. Gyms. Les salles de sport. Anything where people congregate. Là où les gens se rassemblent, quoi. Why are we doing this? Mais pourquoi le faire? Fear. La même raison, la peur. So we work from home. Donc, on fait le télétravail. We shop from home. On fait nos courses en ligne. We have our entertainment at home. Nous avons nos loisirs sur l'écran. And society à la maison. suffers. Et la société est en train de souffrir. And even when we dare leave our home. Et même quand nous osons quitter notre maison. We're afraid. Nous avons peur. Afraid of catching some killer disease. Peur d'attraper cette maladie mortelle. So what do we do? Alors que faire? Well, we cover half our face. On couvre la moitié de notre visage. We stay at least one meter apart on from anybody. On reste à distance les des autres. And if we don't know them, two meters. Et deux mètres si on connaît pas la personne. <laughs> Vrai ou faux? No longer don donner les, les bises. Ouh, interdiction formelle. We can't even give each other a kiss on the cheek. I've been wanting for 30 years to get the French people to stop kissing me on the cheek. <laughs> Ça fait 30 ans que j'essaie de, de refuser des bisous sur ma joue. <laughs> Hallelujah, we finally arrived. Merci Seigneur, on est arrivé quand même. <laughs> It's a time of social famine. Mais c'est un temps de famine sociale. So why do we not shake hands anymore? Pourquoi on ne se serre plus la main? Why do we not kiss on the cheek Pourquoi anymore? Pourquoi on ne se fait plus la bise? Why do we stay as far away as possible? Pourquoi on s'éloigne des autres? Why do we accept the famine? Pourquoi accepter cette famine? One word. Un mot. Fear. Vous avez compris. La peur. Deux mots. Well, it's not just within society. Mais ce n'est pas seulement la société qui Even est affectée. Even among our families. Même dans nos familles. Our families are contracting. Nos familles sont en train de se contracter. We've limited contact with our Elders, nous our sommes, elderly people. Nous avons limité notre contact avec les aînés, les personnes âgées. During a time in their life when they need the family the most. Mais au moment de leur vie où ils ont plus besoin de la famille que jamais. And God forbid if they get sick. Et que Dieu évite que qu'ils tombent malades. And they're in the hospital. Et qu'ils se trouvent à l'hôpital. The moment you need your family the most. Le moment où on a besoin de plus. The family la famille, is not allowed to come. La famille n'a même pas le droit de mettre le pied. Why? Pourquoi? Fear. La peur. We were fortunate that when our granddaughter was born, or Jean-Pierre and Regine's granddaughter, I should say. <laughs> On était béni quand la petite fille de Jean-Pierre et Régine est née. We were wondering if David, the father, would be able to be present for the birth. C'est vrai. À l'époque, on se demandait même si le père, David, pouvait être présent pour l'accouchement. Fortunately, we thank God for Merci this. Merci yes, was, was Il a there. pu assister à l'accouchement. Can you imagine all of those babies born uh, from what about end of March until June or July? Ouais. No fathers are allowed to be present at the birth of their child. De mars, en juillet, à peu près, beaucoup de bébés sont nés sans la présence du père. We, we've even been told to limit the amount of, of large family gatherings. On nous a dit de limiter le nombre des rassemblements en famille. A young couple grand. getting married shortly. Un couple qui va se marier prochainement. Had, dans cette église, I don't know, over 100 people just from their family. Avait, uh, plus que 100 personnes invitées que de leur famille à un And moment now donné. they can only have 30 maximum. Maintenant, la limite est 30 personnes dans leur région. So yes, economically we are contracting. C'est vrai, il y a une contraction économique. Socially, we are contracting. Une contraction sociale. Families are contracting. Une contraction familiale également. And yes, even churches are contracting. Et même les églises sont en train de se contracter. 
A couple of weeks ago, a pastor in Paris told me this. Il y a quinze jours de cela, un pasteur à Paris m'a dit ceci. That according to the news that he has gotten, selon les nouvelles que lui l'a reçues, it's estimated that every church has lost at least 30% of their congregation. On a estimé que en région parisienne, chaque But église, every church a, chaque in the world. Église, oh, dans le monde. Chaque église dans le monde a perdu environ 30% de sa congrégation. 30% of church members have just gone into somewhere. 30% des membres des églises sont partis dans la nature. I read a report just a couple of weeks ago in the United States. Il y a quelques semaines, j'ai lu un, un An organization rapport. very respected. Aux États-Unis par un organisme très respecté. Estimates that a pro less a Uh, just about 20% of all churches in the United States will not survive coronavirus. Ils ont estimé que 20% des églises aux États-Unis vont même pas survivre cette pandémie. That is one church out of five will close their doors forever. Ça veut dire qu'une église sur cinq va définitivement fermer ses portes. You know that we work closely with Israel. Nous, vous savez aussi que nous travaillons avec Israël. And according to the head of the Christian Embassy. Et selon le directeur de l'ambassade chrétienne à Jérusalem, il y a même des associations chrétiennes en Israël qui étaient obligées de fermer leurs portes their back to their home et renvoyer les ouvriers chez eux. Because Pourquoi? Of finances. En raison des finances. Beloved, I'm just, I don't understand how is it possible Mais bien aimé, je ne comprends pas comment c'est possible That the, that the church of the Lord Jesus Christ que l'église du Seigneur Jésus Christ that the Bible calls glorious without spot and wrinkle ce que la Bible appelle une église glorieuse sans is tâche fearful terrible, of contracting a killer disease a peur d'attraper une maladie mortelle well I refuse to accept the attitude of fear je refuse d'accepter cette attitude de peur. I will not allow a time of famine to decide what I can and cannot do. Je ne permettrai pas une période de famine de décider ce que je peux faire et ne pas faire. But we have to understand a time of famine is upon us. Mais il faut comprendre que cette période de famine est sur nous. It is real. C'est vrai, c'est une réalité. And that's why I want to talk to you this morning. C'est pour cela. Je dois vous parler ce matin about how to grow in a time of famine. sur comment croître dans une période de famine. Amen. Croître dans la famine. Now we read a wonderful story about the son of Abraham, Isaac. Nous avons lu ce passage merveilleux concernant le fils d'Abraham, Isaac. And listen, the Bible has numerous stories. Et la Bible raconte à beaucoup de récits Of times of great trial, des gens qui vivaient des épreuves, great lack, des énormes manques, famine, des famines, pestilence, la peste. I mean, the Bible tells us all of this. La Bible nous raconte tout l'histoire. But one thing that always seems to arise in every story about famine in the Bible. Mais une chose qui se lève dans chaque récit d'une famine dans la Bible. Every début, person who ever went through a famine had a choice to make. Toute personne qui est passée par la famine avait un choix à faire. Il fallait choisir entre trois choses. One, Numéro un, stop, arrêter ce qu'il faisait, do nothing, ne rien faire, hold on to the little bit that you have left, garder précieusement le peu qu'on avait, and pray that the famine isn't too long. et prier pour que la famine ne dure pas trop longtemps. Okay, that's door number one. Ça c'est Porte numéro un. Choix numéro un. All right. Door number two. Choix numéro deux. Go to another place. Se déplacer. Aller ailleurs. Where there is no famine. Là où il n'y a pas de famine. Now you may not have any inheritance there. Uh, Peut-être on n'a pas d'héritage dans cet autre pays. It might pays. be a land filled with demons and Peut idols. Peut-être c'est un pays rempli de démons et d'idoles. But at least there's food to eat. Il y a quand même la nourriture là-bas. You may not have a future. Peut-être il n'y a pas d'avenir pour toi But dans un tel pays. Won't die there. Mais tu ne mourras pas en tout cas. That's door number two. Ça c'est le deuxième choix. How's it going for your choices? Ça va jusque là les choix? <laughs> And then there's door number ah, three. Ensuite choix numéro trois. See door number three is you take a bold step in a new direction. Prendre un pas d'ardiesse dans une nouvelle direction. 
You don't look at what you don't have. On ne regarde plus ce qu'on n'a pas. You trust in a God that promises something that you cannot see. On fait confiance à ce Dieu qui promet quelque chose que tu ne peux pas voir de tes yeux. But see, that's a step of faith. Mais c'est ça, un pas de that's foi. a step of courage. C'est un pas de courage. It's a risky c'est step. Un risque à prendre. See, the best stories in the Bible. Les meilleurs récits dans la Bible. Are not the stories of the people that did nothing. Ce ne sont pas les histoires des gens qui n'ont rien fait. They're not the stories about people that went to a foreign land that God didn't send them. Ce ne sont pas non plus les histoires des gens qui se sont allés à l'étranger. The greatest stories in the Bible. Les plus grands récits. Are the ones about men and women. Les plus merveilleux étaient les hommes et les femmes. Who took a risk. Qui ont pris le risque. And trusted the Lord. Qui ont fait confiance à l'Éternel notre Dieu. What kind of a story are you writing? Quelle histoire êtes-vous en train d'écrire? Well, Isaac went through a famine. Isaac, il a vécu la famine. Kind of like his father Abraham. Un peu comme son père Abraham. And so Isaac got up from where he was living and he went to a town called Gerar. Donc Isaac se levait là où vivait, il s'est déplacé à la ville de Gérard. Because Gérard. in that town there was a Philistine king named Abimelech. Dans cette ville se trouvait un roi philistin nommé Abimelech. And Abraham had made a covenant with, a- with Abimelech. Et auparavant Abraham avait fait une alliance avec Abimelech. Generally speaking, the Philistines are sort of the bad guys in the Bible. Bon, en général les Philistines étaient plutôt les mauvais dans But la of Bible. all the bad guys, this was the one that Abraham trusted a little bit. Mais parmi tous ces mauvais gars, il y avait quand même ce roi Abimelech à qui Abraham a fait confiance. Now, besides the famine, alors à côté de cette over famine, over the years after Abraham died, après les années les, les années qui suivaient la mort Philistine d'Abraham, Philistine soldiers would come in the night and fill up the wells of Abraham. Les fili- les soldats philistins venaient pendant la nuit pour boucher les puits. And so over the course of time, Donc, avec le temps, uh, Isaac had no water for his flocks. Isaac n'avait plus d'eau pour ses troupeaux. Or for his family and servants. Ni pour sa famille et ses serviteurs. Or to water the ground. Même pas pour arroser. And living in the southern part of Judea. Donc, il vivait dans la partie sud de uh, Judée. It doesn't rain. Il pleut pas là-bas. Maybe twice a year. Peut-être seulement deux fois par an. For a few days. Pendant quelques jours, c'est tout. But if you don't have a well, et si on n'a pas son puits, you die. On meurt de soif. This was the situation of Isaac. C'était donc la situation pour Isaac à l'époque. And then the famine came. Et ensuite, la famine arrive. Love it. It was like adding lack on top of lack. C'était rajouter le manque au manque. And so he went to the one person nearby. Donc il est allé voir la personne la plus that proche. he thought maybe he can help me. En qui il pouvait faire confiance. Now, another thing is important to understand about this city, Gerar. Une autre chose à comprendre concernant cette ville, Gerar. It was on the way to Egypt. C'était en route vers l'Égypte. Mm-hmm. Upon arriving in Gerar, the Lord speaks to Isaac. Au moment de son arrivée dans la ville, and the, Isaac it. entend la, le, la voix du Seigneur. You know, isn't it cool when the Lord speaks to you and reveals something you've never said to anybody? C'est chouette, non, quand Dieu te parle et te révèle quelque chose que tu as dit à personne. I'm sure Isaac didn't tell Rebecca he was planning on going to Egypt. Je suis sûr qu'Isaac n'avait même pas dit à Rebecca, son épouse, qu'il prévoyait de descendre en Égypte. I'm sure of it. J'en suis sûr. Rebecca probably was a bit of a prophetess anyway. Rebecca était sans doute un peu prophétesse. So Isaac gets to Gerar and the Lord Alors, speaks to him. Isaac arrive dans la ville et Dieu lui parle. And he basically says, et il dit ceci, Isaac, en deux mots, Isaac, you are not going to Egypt. Tu vas pas descendre en Égypte. Who, me, Lord? Qui, qui ça? Moi? Yeah, you. Oui, yeah, I'm oui toi, to je te you. parle, Isaac, écoute-moi. You are not going tu to Egypt. Tu vas pas descendre en Égypte. And I can just imagine Isaac having this inner conversation. Et je peux imaginer ce dialogue intérieur d'Isaac. Lord, there's no water. Il n'y a pas d'eau. There's no food. Il n'y a pas de nourriture. I can't feed my family. Je ne peux pas nourrir ma famille. 
I can't feed my cattle. Je peux pas nourrir les bétails. We've got Le some bétail. seeds left, but where are we going to plant the seeds? Il me reste quelques graines, mais où est-ce que je peux planter ces graines? And the Lord speaks to him. Et Dieu lui parle. He says, I'm going to bless you in this land I gave you. Je vais te bénir ici, dans cette terre que je t'ai donnée. Wow. Dis donc. Isn't that amazing? C'est quand même surprenant. And so the Bible just simply says this. It doesn't go into great detail. La Bible ne nous donne même pas des détails. But that Isaac sowed in that time of famine. Mais nous avons lu Isaac a semé pendant la famine. Okay, now, now he's living right on the edge of the desert. Il vit au bord du désert. There is no rain. Il n'y a pas de pluie. There are no wells. Il n'y a pas de puits. Now, if you saw somebody digging in the sand of a desert, alors si vous voyez quelqu'un creuser dans le sable, and du you désert, knew it was never going to rain, et tu savais qu'il pleuvait pas, and he was taking the last of his seed, et que cet homme prenait les dernières graines qu'il possédait pour les planter, what would you think? Qu'est-ce que vous penserez? Ouh, loco! Ah là là, il a perdu la tête celui-là. Yeah. Tout à fait. And yet the Bible says this. Pourtant, la and that Bible year, nous dit, <laughs> Isaac reaped 100 fold. <laughs> Il recueillit cette année le centuple. On l'a lu tout à l'heure. He became so wealthy. Il devint Tellement riche. While riche. all of the Philistines were getting poorer and poorer. Pendant que les Philistins devenaient de plus en plus pauvres. And regardless of the famine. Et peu importe, le famine ou pas famine. Isaac kept getting greater and greater Isaac and greater. Isaac grandissait, croissait. Il devenait de plus en plus Isn't riche. The world around him was contracting, getting smaller and smaller and smaller. Le monde autour de lui se contractait, se retrécissait. Tout le monde devenait de plus en plus pauvre. But Isaac Mais Isaac was getting greater and greater. Devenait de plus en plus grand, plus riche. Jusqu'au point où le roi Abimelech dit "Écoute, il faut que tu t'éloignes de nous." Because you become more powerful than we are. Parce que vous devenez plus puissant que nous sommes. Wow. Dis donc. And then the Bible says, and I love this part. Et la Bible dit ensuite, et j'aime trop. I love this part. <laughs> j'aime trop. And it says that the Philistines envied Isaac. Les Philistins lui portèrent envie. Wow. Dis, ça c'est génial. I love that. J'aime trop. Wouldn't that be awesome if the whole world around us envied the church? Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si le monde tout you autour know? de nous They just drive envie. by the building out there. Ils envieux de nous, même passant devant le, le bâtiment. And they go, wow, look at that. Wow. Mais regardez ça. That is something. Ça, c'est quelque chose, ça. I don't think they do that right now. Je ne pense pas qu'ils le font But actuellement. But wouldn't that be something? Mais ce serait génial. That we would just get to be so great. Que l'église devienne tellement grande. That the world out there would look at us with envy. Le monde nous regarde avec envie. Now you and I know that what we have should provoke them to envy. Maintenant, vous et moi, nous savons tous que ce que nous possédons devrait les provoquer. But see, there's a key provoquer. in this story. Mais il y a une clé dans cette histoire. See, Isaac did move away from Gerar. Isaac n'a pas déménagé de Gerar. He left. Il, il a, il a And il a, actually, he went further into the desert. En fait, il est allé même plus loin, plus profondément dans le désert. Hmm. Hello. I mean, Isaac figured out. Wow, this miracle is working. Isaac a compris. Mais ce miracle, ça marche. So if it works in Gerar. Donc, si ça marche à Gérard, Let's go further into the desert. On va aller plus loin dans le désert. And see if it works there too. Et voir si ça marche là-bas aussi. They went to Beersheba. Donc ils sont allés à Beersheba. And that's like as far that, that you're in the desert. Au plein milieu du désert. Look at your Bible maps. Regardez les cartes à la fin de votre Bible. Beersheba <laughs> is in the Beersheba middle of the Negev se desert. se trouve 
au milieu du désert de Negev. And God continued to prosper. Et Dieu l'a fait prospérer dans cet endroit aussi. He's in a desert. Mais il est dans le désert. And I don't know how God did it. Et je ne sais même pas comment Dieu a fait. But one of his sons, Esau, was a hunter. Mais un de ses fils, Esau, était chasseur. <laughs> Where's their animals in Mais the Negev Desert? Mais où se trouvent les animaux dans un désert? I have no idea. Aucune idée. But somehow, part, this man trouvé, prospered so much that even the animals envied him. Que même les enviait, enviait sa and started just running around the camp, Et du camp. Bon. waiting until the day Esau would rise up and make a stew. <laughs> Attendant le jour où Isaü chassait et faisait deux anyway. une, um, un bon ragoût. Then Abimelech came to him. <laughs> Ensuite, Abimelech est venu voir Isaac. And says, hey, we need to make a treaty. Et il nous faut faire un traité, signer un traité, Isaac une alliance. Said, well, why are you coming to me? You pourquoi, cast me out. Pourquoi tu viens vers moi maintenant, toi qui uh, m'as rejeté, and, and qui m'as expulsé? And listen to what Abimelech said. Écoutez les paroles d'Abimelech. Because now we can see that the Lord God is with you. Maintenant, nous voyons que l'Éternel est avec vous. And you see, we, you and I know God is with us. Vous et moi, nous savons que Dieu est avec nous. We don't need journalists nous to tell us that. Nous n'avons pas besoin des journalistes pour nous le dire. Amen. Amen. We don't need the mayor of Saint Denis to come and tell us that God is with nous us. Nous n'avons pas besoin du maire de Saint Denis de venir nous dire que Dieu est ici. That would mean nothing to our faith. Mais ça fait rien pour notre foi. But you see, right now, they can't see that God is with Mais us. Mais actuellement, ces personnes-là ne peuvent pas voir que Dieu est avec nous. When Isaac went out to dig a well, Quand Isaac est sorti pour creuser le puits, he, gave, he, he dug three times. Il a fait trois fois. Three times he had to dig. Trois fois, il fallait creuser pour trouver de l'eau. And this speaks to me prophetically about how difficult it is for us during a famine to find resources. Cela me parle prophétiquement de combien c'est difficile pour vous et moi pendant une famine de trouver des ressources. You know, maybe right now you're looking for a job. Peut-être vous cherchez un travail actuellement. Maybe because with the job you had was contracting. Parce que votre lieu de travail a contracté. And now you have to look for a new job. Et maintenant il faut chercher un autre travail. Maybe you have a project that you want to do and it's really hard to find the financial resources to do it. Vous avez un projet à cœur et il vous est difficile de trouver des ressources financières pour well, soutenir cette Isaac œuvre. Was in that situation as well. Isaac se trouvait dans cette situation. Miraculously, God blessed his crops. Miraculeusement, Dieu a béni l'agriculture. Mais c'était quand même nécessaire de trouver de l'eau, creuser des puits. So he dug one well. Donc il commence avec un puits. But the people living in that area had a great dispute with him. Mais il est tombé dans le conflit avec les gens de la région. It was not justified on their part. Ce n'était pas justifié ce qu'ils faisaient. Isaac à leur suffered jeu. an injustice. Et Isaac a souffert une un injustice. Unjustified accusations. Des accusations. And so he named he he withdrew from from that well, but he named it Essek. Il a nommé ce puits Essek. Which means strife. En hébreu, ce qui veut dire en hébreu le conflit. Hmm. So he went out and he dug a second well. Donc il est parti plus loin, il a creusé une deuxième fois. And again, the people fought with him. Et encore une fois, les gens autour se sont disputés. They avec resisted. Ils ont résisté. Again, they brought accusation and criticism. Encore avec leurs critiques, leurs accusations, Unjust. leurs injustices. But nevertheless, very real. Néanmoins, très vrai. So a second time Isaac withdrew. Donc la deuxième fois, Isaac s'est retiré. Well, il a nommé ce sitna, puits Sitna, which means opposition. En hébreu, ça veut dire opposition. The third well he dug. Enfin, le troisième puits, il a creusé. And this one, the Lord blessed. Et c'est ce troisième que Dieu a béni. And he called this well Rehoboth. Il a donné le nom Rehoboth. Which means a large open space. En hébreu, ça veut dire un endroit large et ouvert. Fascinating. Très fascinant. Because a famine is a time of getting smaller and smaller and smaller. Parce qu'à vrai dire, une famine est un moment de se retrécir. 
And this word that he put on the third well meant exactly the opposite. Mais le nom il a donné à ce troisième puits It disait signifies le contraire. That with the grace of God Par everything gets bigger and bigger. Grâce de Dieu tout s'élargit, tout s'agrandit. Hallelujah. Rehoboth. Rehoboth. Beloved, all I can say is that there are times that you and I have to dig. Mais bien aimé, parfois il faut creuser. And we have to dig in the desert. Même dans le désert. There's no guarantee that we're going to find water. Y a pas de garantie de trouver de l'eau. We make the best decisions we can make. Mais nous faisons les meilleures décisions, nous prenons les meilleures décisions que Based nous pouvons baser understanding that we have. sur la compréhension que nous possédons. We hope we're right. Nous espérons avoir raison. Sometimes we're not. Mais parfois nous n'avons pas raison. Does it mean we're bad? Est-ce que ça veut dire que nous sommes mauvais? It just means we have to dig again. Non, ça veut dire tout simplement qu'il faut creuser une deuxième fois. And I just wonder how many Christians began digging the second time and yet after a second failure they just give up. Je me demande combien de chrétiens creusent pour la deuxième fois, échouent une deuxième fois et abandonnent tout. I wonder. Je me demande. See, there's no guarantee. You might have to dig eight wells, ten wells, twenty wells. Il n'y a pas de garantie. Peut-être il faudra creuser huit puits, dix puits, douze puits. See, I don't know. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. But if you want to prosper in the land, Mais si vous voulez prospérer dans votre pays, you have to dig a well. Il faut creuser le puits. I love verse 13, and I want to look at that before we close. J'aime bien le verset 13. Je veux le regarder avant la clôture. Now I'm going to tell you right quickly that I don't like the Louis II translation. Et tout de suite, je vais vous dire, j'aime pas la version Louis II. So I'm going to help uh, Catherine with a K. Uh, <laughs> read the Hebrew. Donc Robert avec un R va aider Catherine avec un K lire l'hébreu avec un H. <laughs> Speaking of Isaac, verse 13 says this. Parlant d'Isaac, le verset 13 dit ceci. He became great. Il est devenu grand. Then he went forward. Il a avancé. He grew some more. Il a grandi encore. Until he became very great. Jusqu'à ce qu'il soit devenu très grand. Pas mal. It's not talking about his riches. Cela ne parle pas de ses finances. See, that's what you richesse. read in the Louis II translation. Mais en Louis II, on te fait croire qu'on parle des finances. But the word wealth and riches doesn't exist in the text. Parce que le, le mot dans le texte d'origine n'est pas richesse. It was added by the translators. C'était rajouté plus tard par les traducteurs. Because they really didn't understand the verse. Qui ne comprenaient pas le vrai sens du verset. So they added a word to help it make some sense. Donc ils ont rajouté ce mot pour faire comprendre un peu le sens de ce passage. Okay, let me give you the Hebrew words here. Four words. Il y a quatre mots dans ce passage que the je vais vous donner en hébreu. The man became great. He became gadal. Le premier mot, l'homme est devenu grand, gadal. G a d a l. G a d a l. The man, the man became gadal. L'homme est devenu Gadal. And Gadal simply means to become large. Ça veut dire tout simplement devenir large. To increase. Augmenter. To become mature. M devenir mûr, mature. We could also say, at least in English, grow up. Grandir. Oh, I would love to say that, Lord. I don't think I've got time. J'aimerais bien dire ceci. I'm going to say it anyway. Okay, je vais. On y va. Some of us really just need to grow up. Certains parmi nous ont besoin de grandir. C'est tout. With the elders, we had a long discussion not too long ago about our families. Il n'y a pas longtemps, les anciens parlaient de nos familles. Ensemble. And the need in our families to really live as a family, 
le besoin des familles en général de vivre comme une famille qui fonctionne. And this is what I said. Et voici ce que je ai dit. As long as the men act like boys, the families will never enter into their destiny. Tant que les hommes agissent comme des garçons, les familles ne peuvent pas rentrer dans leur destinée. Now, I, men, I love you. Mes frères, je vous aime. But if you're allowing your wife to carry the spiritual burden of the family, you're a boy. Si, mais si vous permettez à votre épouse de porter le fardeau spirituel pour votre famille, vous n'êtes qu'un garçon. If you allow your wife to carry the burden of education of the children, you're acting like a boy. Si vous permettez à votre épouse de porter le fardeau pour l'éducation de vos enfants, vous agissez comme des that garçons. That is your responsibility Parce que c'est votre Responsabilité you are the priest and the king of your home. Vous êtes sacrificateur, prophète et roi dans votre You're foyer. Not a dictator. Vous n'êtes pas dictateur. Attention. You are a servant. Vous êtes serviteur pour vos familles. God has anointed you to be the mouthpiece of Almighty God to your family. Dieu vous a oint pour devenir le porte-parole de l'Éternel pour votre famille. You are not a king. Vous n'êtes pas roi. You are a servant. Vous êtes serviteur. You are a shepherd. Vous êtes berger. And you're called to give your life for the lives of your wife and your children. Vous êtes appelé à donner votre vie pour votre épouse et vos enfants. I heard as many women saying amen as men and I appreciate the women. J'entends autant de d'amen par les voix féminines que par We les voix masculines. We are in a time of famine. Mais nous sommes dans une période de famine. And if the church of the Lord Jesus ever needed the men to grow, it's right now. Et si l'Église a besoin des hommes de grandir, c'est maintenant. To grow up, mature. Grandir, devenir, mature. Take off your little boy pants and put on your big boy pants. Et mettre le pantalon d'un grand homme et non d'un petit garçon. I love you still. Je vous aime toujours. I hope you still love me too. J'espère que vous m'aimez toujours. Number two. Numéro deux. Isaac went forward. Isaac a avancé. It's the Hebrew word halak. C'est le mot en hébreu halak. H a l a k. H a l a k. And it literally means to go in a forward motion. Et ça veut dire agiter ou avancer, it does aller not vers mean go devant, backwards. Pas reculer. It does not mean sit down. Pas s'asseoir non plus. It means advance. C'est un mot qui veut dire aller de l'avant. Go forward. Avancer. It takes courage to go forward. Il faut du courage pour avancer. It takes nothing to sit down and cry and hope that the government is going to come with some allocation. <laughs> Il faut rien pour s'asseoir, pleurer, se lamenter et espérer que le gouvernement pourra encore des allocs. That's not faith. C'est pas ça la foi. The world does that. Le monde le fait déjà. That's not kingdom. C'est pas la mentalité du royaume. Kingdom is courage. Le royaume de Dieu consiste du courage. We face our problems straight on. Nous confrontons nos problèmes. With our eyes wide open. Les yeux grands ouverts. We say, in spite of the famine, I'm moving forward. Et nous disons, malgré la famine, j'avance. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. If I have to die. Même si je dois mourir. I would rather die trusting in Almighty God. Je préfère mourir dans la foi. Than die in Egypt. Que mourir en Égypte. Number three. Numéro trois. And the man grew. L'homme a grandi. Ou, you said, well, well, Pastor, you already said he grew. Tu as déjà utilisé ce mot. That was number Pastor. one. C'était numéro un. Yeah, and that's what I oui. love about the Hebrew. Mais c'est ça que j'aime de la langue It hébraïque. It is the word gadel. Légèrement différent, gadel, la deuxième fois. The first word was gadal. Première fois, gadal. The second is gadel. La deuxième, gadel. In other words, it's a continual movement. C'est-à-dire un mot constant, continuel. It means he doesn't stop. L'action continue, il n'arrête pas de grandir. You see, it, it's not like you get to a point, you go, oh, now I can rest. 
Ce n'est pas comme arriver au point et dire, oh, oui, maintenant je peux repose, me reposer. Maintenant je peux tout lâcher. Ooh, I can retire. Je peux prendre la retraite. You know, most pastors my age are retiring. La plupart des pasteurs de mon âge sont en train de prendre leur retraite. Mon Dieu, I'm just getting started. Mais moi je viens de commencer. My goodness. Seigneur. Man, this is not a time to stop. C'est pas le moment de s'arrêter. It's not a time to take vacation. C'est pas le moment de prendre des vacances. Mon Dieu, what Seigneur. are we doing, beloved? Mais qu'est-ce que nous Come faisons, on, les frères et sœurs? Il est temps de se réveiller. We serve Almighty God. Il est temps de servir l'Éternel, notre Dieu. He is not Dieu. bothered by COVID-19. Il n'est pas dérangé par COVID-19. He is bothered by Grace Van Neuf. I just made that up. That makes no sense. <laughs> Il est chef de grâce 29. Que whatever, quelque chose que whatever. je viens d'inventer. That doesn't make any sense. Anyway. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Gadel, the man Le continued to grow. Gadel veut dire qu'il a continué à grandir. Hallelujah. He continued to grow. Il a continué. And then number four. Et le quatrième mot. Is awesome. C'est génial. He became very great. Il est devenu très Grand. And it is word Mahode Gadal. En hébreu, Mahode Gadal. We've heard a lot about Gadal. C'est un mot récurrent, okay. non? Gadal. So, number one, he was Gadal. Première chose, Gadal. Then he went Halak. Ensuite, Halak. He became Gadel. Gadel. Until he became Mahode Gadal. Meaning exceedingly great. Abondamment, infiniment grand. Exceedingly great. Abondamment grand. In other words, d'autres termes, unstoppable. Imparable. Unstoppable. Imparable. He he was on a movement that was so powerful and so great you could not stop him. Son trajectoire était si puissant, si grand qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Il me semble que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné the une prophétie. La toute première fois qu'il a parlé d'Ecclésia, l'Église de Dieu, il a dit que les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Ça, c'est l'image de l'Église pour moi. D'abord, Gadal. It takes a step forward, Halak. Un pas, un pas vers l'avant, Halak. It continues to grow, Gadal. Until it becomes unstoppable. Jusqu'à ce qu'elle devienne imparable. Unbeatable. Imbattable. You can't do anything. On ne peut pas you can arrêter. throw a famine at it. On ne peut pas you can throw demonic oppression at it. Une pandémie, you une can throw poverty at it. Une you elle. can throw persecution une persécution. at it. But you cannot Mais stop the church of the Lord Jesus Christ. Christ. Whew. Let me just mention one last thing about this story. Une dernière chose concernant cette histoire. And then we'll close. Après on va clôturer. Prior to the famine. Avant la famine. Isaac lived in a place called Ber Lahai Roi. Isaac vivait dans un endroit qu'on appelait Ber Lahai Roi. Archaeologists uh, don't all agree on where this ancient town was or is. Les archaeologues ne sont pas d'accord sur où se situait exactement cette ancienne ville. But the first time it is mentioned in scripture. Mais la première fois qu'elle est nommée dans les écritures. And you'll remember this story. Vous vous rappelez certainement de cette histoire. It was when Abraham's servant Hagar fled. Et c'est au moment où la servante d'Abraham, Agar, s'est enfuie. And she came to a spring of water. Et elle s'est retrouvée depuis, euh, devant un ruisseau d'eau. And the Lord sent an angel. Et le Seigneur lui a envoyé un ange. And spoke to her about the son that she would bear. Pour lui parler du fils qu'elle allait à, à porter. A son that she would call Ishmael. Le fils appelé Ishmael. 
It was a divine visitation. C'était une visite divine, une rencontre divine. And of course, we know the rest of the story. Hagar went back to Abraham. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Hagar est rentrée voir Abraham. She gave birth to Ishmael. Elle a accouché Ismaël. Who fought with his brothers qui all of his life. En conflit avec ses frères toute sa vie. Became the father of the Arab people. Et qui est devenu le père du peuple arabe. This event, this visitation happened just prior to God giving Abraham the covenant of circumcision. Et cette rencontre a eu lieu juste avant la, que l'alliance de circoncision était établie par Abraham. Par Dieu avec Abraham. Isaac. Isaac that God recognizes the only son of Abraham. Dieu a reconnu Isaac comme le fils unique d'Abraham. Was conceived fils. after Abraham's circumcision. Il était conçu après la circoncision d'Abraham. Ishmael was conceived prior to Mais that. Mais Ismaël était conçu avant la circoncision d'Abraham. Can you imagine now that during the course of Isaac's life, all of his life, before the famine, he lived at the place of this visitation? Imaginez, Isaac vivait toute sa vie jusqu'à la famine dans ce lieu de rencontre divine. He that was to bring forth the mess messianic lineage. Celui qui allait porter la, la, les ancêtres de Jésus. He that would bring forth the Hebrew people. Et le peuple hébraïque. Peuple was hébreu. living at a place. Lui, il vivait. Where an angel spoke about the destiny of Ishmael. Dans un lieu où l'ange avait parlé de la destinée d'Ismaël. That makes no sense. Mais ça n'a pas de sens finalement. There's too much biblical discord with this. Il y a trop de désaccords bibliques à ce sujet. During the famine, Isaac moves. Ensuite, pendant la famine, Isaac déménage. And he eventually settles the town we call Beersheba today. Et il s'installe à la fin dans la ville de Beersheba. And again, I find it so ironic Et moi, je trouve ça tellement ironique that we have no idea where this first place is. Que nous ne trouvons même pas de traces de cette première it ville. It seems to, to have disappeared from the planet. On dirait que la ville elle-même elle a disparu de la planète. And yet the city of Beersheba is inhabited until Pourtant, today. Pourtant, la ville de Beersheba est habitée aujourd'hui. You see, beloved, sometimes we're in the wrong place. Vous voyez, tout simplement, mes bien-aimés, parfois, nous ne sommes pas au bon endroit. Even though it seems all of our needs are met. Même si tous nos besoins sont comblés. And everything is going just great. Même si tout semble aller très, très bien pour nous. And then suddenly a famine surprises us. Tout d'un coup, la famine tombe sur nous. Et nous sommes étonnés. It comes out of nowhere. Ça sort de nulle part. As if God is surprised himself by the famine. Comme si Dieu lui-même était étonné par We la certainly didn't, didn't expect it. Nous n'attendions pas à une famine. Life was pretty good before the famine came. se passait plutôt bien avant la famine. But you see, God used the famine in the life of Isaac. Mais vous voyez, Dieu a utilisé la famine dans la vie d'Isaac to get him out of the land that wasn't his Pour le sortir de cette terre qui ne, pas la sienne. and to bring him into the le land that was his. Et l'installer dans la terre qui lui appartenait. So if you're in a time of famine, si vous vous trouvez dans une période de famine, don't curse the desert. Ne maudissez pas le désert. Dig a well. Creusez le puits. Stand to your feet, please. Levons-nous, s'il vous plaît. Father in heaven, we thank you for the power of your word today. Pray, Father God, for, I pray for every man and woman that's Je going through a personal famine. And I pray that you would give them the strength today que tu à la force to no longer just sit down and enjoy a pity party. De ne plus dans la, de de no, no longer just be content to do nothing. De ne plus se contenter, de ne rien faire. But to stand up. Mais de se lever. Seek your face. Cherchez ta face. 
Find other brothers and sisters in the church of like heart and like mind. Trouvez des frères et sœurs dans cette église du même cœur. Begin to pray for a new and a fresh vision from heaven. Et priez pour une nouvelle vision fraîche du ciel. I, de- I said a new and a fresh vision from heaven. Une vision nouvelle et fraîche I release to you today Maintenant, in the mighty name of Yeshua. Je libère sur vous dans le nom a de Yeshua. new and fresh vision Cette from heaven. Vision nouvelle et fraîche du ciel. A new and a fr- lift your hands, receive from the Lord. A new and fresh vision from heaven. I declare it over your life right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Some of you are going to be making a move. Certains, vous allez bouger. And I'm not speaking geographically. Vous allez déménager, mais I'm pas speaking allegorically. Je parle comme une But there is a massive move coming right now in your life. In what you think you are all about. Vie. And God is in the process of changing Dieu it right now. Changez votre destinée. Ooh, in the name of Jesus. Votre de Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Come on, just open up your heart. Father, breathe a breath of life upon your people. Souffle le souffle de vie. I speak new faith in your heart. Je déclare la foi sur new vous. faith in your heart. New foi. faith in your heart Nouvelle right foi. now. Une nouvelle foi. Let hope arise like a spring of water. Se lève. Maintenant, in Jesus' mighty name. Comme un puits. Un ruisseau. Receive it now. Receive it now. Receive it now in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father, thank you. Thank you. Thank you for working with us. You will not allow us to die in the desert. Parce que tu ne permettras pas de mourir dans le désert. Bon berger will not die in the desert. Le bon berger va pas mourir dans le désert. We will not be among the 20% who close their doors never to reopen. Nous ne serons pas cette église parmi les 20% qui ferment définitivement leurs portes au nom de Jésus. We will not be among those who count 30% loss. Nous ne serons pas parmi les églises qui comptent 30% de membres partis. Father, whatever it will take, Quoi que cela nous coûte, whatever it will take, Quoi que ça coûte, I'm asking you, je te demande, Père, break all unbelief, brise tout esprit d'incrédulité maintenant, break all unwillingness tout, to move forward, et toute résistance ou réticence d'avancer, so that when we look back on this time, pour que quand nous re- re-regardons ce temps, in 10, 15 years from now, dans 10 ans, dans 15 ans, when we look back in uh, 2020, en arrière à l'année 2020, on this time of famine, sur ce temps de famine, we will say, nous dirons, that was the greatest time in the life of the church. Que c'était le moment le plus fort dans la vie de l'Église. In the name of Jesus, oh, that, it Jesus. will be the time we will say we sowed in a time of famine and reaped a hundredfold. On dirait qu'on a semé dans la famine, on a récolté la centuple. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And everybody said Amen. Et tout le monde a dit.